sallallahu alaihi sallallahu ala muhammad sallallahu Hasunat jami'u khisarihi Sallu alayhi wa alihi Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi Muhanallah rabbul alameen ir darbari Shabba pratham kalimatu shukur adai kurchi Jallaha paak aske amadir ke পবিত্র জুমার নামাজ আদায় করার জন্য পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ মাকাম শ্রেষ্ঠ জায়গা আল্লাহ তাআলার পবিত্র ঘর মসজিদে আসার তৌফিক শক্তি ক্ষমতা আমাদেরকে প্রদান করেছেন সেই আল্লাহ পাকের দরবারে সকলেই একবার উচ্চ আওয়াজে উচ্চ স্বরে কালিমাত শুকর সুজুদ পাঠ করছি বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত হাজিরিন এ জমিনটাকে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাদুল জালাল ওয়াল ইকরাম যখন বানাইলেন এই জমিনটা ভূমিকম্পের মতো থরথর করে কাঁপতে শুরু করল ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জা জমিনের কম্পন জমিনের নড়াচড়া বন্ধ করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পাহাড় পর্বতমালাকে পেরেক স্বরূপ পিলার স্বরূপ আল্লাহ রব্বুল ইজ্জা স্থাপন করে দিলেন যাতে করে জমিনের কম্পন বন্ধ হয়ে যায় কনস বাহান আল্লাহ তদ্রুপ আল্লাহ রব্বুল ইজ্জা আদুল জালাল অলেকরামের পক্ষ থেকে এই জমিন বাসীর উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যেন কোনো বড় ধরিনার মুসিবত কোনো বালা কোন গজব একসাথে তামাম বিশ্বকে আক্রান্ত করতে না পারে এজন্য আল্লাহ পাক এ জমিনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জার অলি নামক কিছু ফিলা জায়গায় জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে জমিনবাসীদেরকে আল্লাহ পাক বিভিন্ন বালা মুসিবত থেকে নাজাত দিতেছেন কনস বহান আল্লাহ যারা আল্লাহ পাকের বন্ধু এরা হচ্ছে জমিনের বুকে এক একটি পর্বত মালার ন্যায় জমিনের উপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা আজাব গজবকে ঠেক দেওয়ার জন্য একটি ফিলার যেমন ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া তার বিখ্যাত কিতাব আল মাউসু আতে আল মৌসু আত কিতাবের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে তিনি অনেকগুলো হাদিস উল্লেখ করেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জাদুল জালাল আলিক্রম তিনি বলতেছেন তার হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লামের পবিত্র নুরানি মোবারক এর জবানের মাধ্যমে তিনি এর সাদ করে দিচ্ছেন আমার রসুল বলেন নিশ্চয়ই জমিনের বুকে আল্লাহ পাক এমন কিছু সেনাবাহিনী আল্লাহর বন্ধু বালায়া দিছে যাদেরকে এই জমিনের বুকে আল্লাহ রাবুল আলমিন পাহাড় পর্বতের মতো ফিলারের মতো জমিনবাসীদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা আজাব গজব গুলারে ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য জায়গায় জায়গায় ফিট করে দিছে সোমান আল্লাহ কর তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর নাম যাদের নাম হলো আত্মীয়া 
নিশ্চয় আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইউ হিব্বুল আতকিয়া আ ওই আল্লাহর বন্ধু আতকিয়াদের ভালোবাসেন এরপরে আমার রাসূল বলেন সুম্মা লাকফিয়া আরেক দল আল্লাহর বন্ধু আছে যারা জমিনের বুকে ফিলারের মতো আমাদের জন্য দণ্ডায়মান হয়ে আছে যাদেরকে বলা হয় আখফিয়া আরেক দল হচ্ছে আল আবরিয়া এই হাদিস কেন মুস্তাদ রাখা হাকিমের মধ্যে ইমাম হাকিম নিসাবুরি রহমাতুল্লাহ আলাই নকল করেছেন হাদিস নাম্বার 7033 নম্বর হাদিস पक्ष आजब गजब गुलजब गजब गुलाया दे मानुषर निकट थे गायब हो जाए अदृश्य हो जाए मानुष तक बुझते पर कथाए ग दलिया से बंधु जरा समाज थे हटात हटात करा गायब हो जाए कथाए गे क्यों जाने ना इनगुलाओ बुझते पर आल्लर बंदा कथाय आथाय ग এরকম ঘটনা ঘটে কি ঘটে না আমাদের সমাজে এরকম ঘটনা ঘটে এরপরে আমার রসুল বলতেছেন আল্লাহর বান্দারা একেবারে ফকিরি হালতে গরিবি হালতে দরবেশি হালতে পাগল মাজনুমের হালতে বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়ায় এদেরকে চিনা যায় না মানুষ বুঝতে পারে না এরা কত উচ্চ মানের অলি पक्ष विभिन्न सेक्टर বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের সেনাবাহিনী আল্লাহ মোতায়ন করে দিয়েছেন উম্মতের বান্দার বালা মুসিবত থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য কনসুবাহান আল্লাহ আমাদের সরকারি সেক্টরে চাকরি করে বিজিবি আছে র্যাব আছে আর্মি আছে বিডিআর আছে পুলিশ আছে এরকম বিভিন্ন সেক্টরে বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক নেতৃবৃন্দ আছে না নাই আমার আল্লাহ যদি সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে মানুষ গুলারে নাজাত দেওয়ার জন্য বালা মুসিবত থেকে রক্ষা করার জন্য বহিরাগত হামলা থেকে দেশবাসীকে নাজাত দেওয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এরকম বিভিন্ন সেনাবাহিনী থেকে যায় তেমন আমার বান্দাদেরকে আসমানি বালা জমিনি বালা হাওয়াই বালা মুসিবত থেকে নাজাত দেওয়ার জন্য আমি আল্লাহ এরকম পুলিশ বাহিনী बंधु मध्य आलोचना करते कत सुंदर इमाम सखाबी रहमतुल्लाह যে কথাটি আল্লামা খতিবে বাগদাদি তার তারিখে বাগদাদের মধ্যে কাপ্তানি তাকে ঘটনাটি উল্লেখ করলেন কলা তিনি বলতেছেন পৃথিবীর মমিনে আল্লাহর অলিদের মধ্যে থেকে একটা সেক্টরের নাম হলো নুকাবা নাম কি নুকাবা আন্নুকাবা 
এখানে পুরো কথা বললে করা হয় আনুকাবাউ সালাসু মিয়া ওয়ান নুজাবা উ সাবউন ওয়াল বুদালা উ আরবাউন ওয়াল খিয়ার সাবাতুন ওয়াল উমুদু আরবাতুন ওয়াল গাউসু ওয়াহিদুন এরা হইলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সেক্টরের ওলি কোন সুবহানাল্লাহ ইমাম সাখাবি বলতেছেন একটা সেক্টরের নাম হইলো আনুকাবা এদের সংখ্যা জমিনের মধ্যে মাত্র পাঁচ তিনশো জন কয়শো জন নুকাবার সংখ্যা তিনশো জন ওয়ান নুজাবা নুজাবাদের সংখ্যা সত্তর জন ওয়াল বুদালা এদেরকে বলা হয় আফজাল এর আল্লাহ রবুল আলমিনের উচ্চ মানের একদল সেনাবাহিনী কন সোহানাল্লাহ बुजुर्ग बसबाजुजाबाजर যারা আল্লাহর নুজাবা এরা আরেক দলের সেক্টর এদের বসবাস মিশরে আর যারা আব্দাল এদের বসবাস শান দেশের মধ্যে তামাম জগৎটার মধ্যে সাইয়াহিন ঘুরে বেড়ায় সোহান আল্লাহ খান এরকম সমস্ত সেক্টর গুলারে ভাগ করেছেন ওমাস ক্যানুল গাউসি মাক্কাদা আর গাউস যিনি হবে ওনার বসবাস হলো মক্কা জরিবে এরপরে বলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে তামাম জগতের উপর যখন কোন বালা মসিবত নেমে আসে তখন সর্বপ্রথম ইবতাহালা বিহান নুকাবা নুকাবা নামক সেনাবাহিনীরা আল্লাহ রবুল আলমিনের দরবারে দোয়া করে আল্লাহ समस्त बला मुसीब कबुल विभिन्न सेक्टर पाकर पक्ष सें सर्वशेष गाउसा चल्लिसबदाल सम्पन्न आल्ला पक्ष आल्ला बंधु कन सुबह जमीन मध्य आ আর মহিলাদের মধ্যে থেকে চল্লিশ জন আবদাল এই জমিনের মধ্যে আছে 
আব্দাল এই স্তরটা কিন্তু ঠেলা রঙের ডং না এটা অনেক উচ্চ মানের স্তর এদের সংখ্যা জমিনের মধ্যে মাত্র চল্লিশ জন এরপরে বলা হয় আল্লাহ তার স্থলাভিষিক্ত আরেকজন আব্দাল পাঠাইয়া দেয় সোমার আল্লাহ কন মহিলাদের মধ্য থেকে একজন আব্দাল যদি মারা যায় আল্লাহ তার স্থলা বিষুক্ত আর একজন মহিলা আব্দাল পাঠাইয়া দেয় তাহলে জমিনটা সর্বদাই চল্লিশ জন আব্দাল দ্বারা পরিচালিত কেমন এখানে বলা হয়ে থাকে আল্লাহ নবী হজরতে ইব্রাহিম আলাইসালামের মর্যাদা যেমন ইব্রাহিম আলাইসালামের কলবের মর্যাদা যেমন আল্লাহর কাছে এই উম্মতের এক একজন আব্দালের মর্যাদা ঠিক তেমন জোরে গঞ্জ মহান আল্লাহ নবী ইব্রাহিম আলাইসালামের মর্যাদা যেমন এই উম্মতের এক একজন আব্দালের কলবের মর্যাদা তেমন এদের সংখ্যা চল্লিশ জন দেখেন ভাই এরপরে আরেকটি কথা ইমাম সাহাবি রহমাতুল্লাহ আলাই এনেছেন আব্দাল হওয়ার জন্য অনেক শর্ত রয়েছে এখানে অনেকগুলো শর্ত এখানে উল্লেখ করা হয়েছে আমি আস্তে আস্তে বলতেছি আপনাদেরকে আলবুদালা আর বাউন ইসনানে ওয়াইশ্রুনাবিশ্যাম চল্লিশ জন আব্দাল এদের মধ্য থেকে বাইশ জনের বসবাস সাম দেশে কোন দেশে বাইশ জনের বসবাস কোন দেশে একজন আব্দাল যখন মারা যায় তার স্থল বিযুক্ত আল্লাহ একজন কোন বালা মুসিবত দেন না কোন ভূমিকম্প দিয়ে একসাথে মানুষগুলো মারে না কোন মুসিবত দিয়ে আমাদের ধ্বংস করে দেয় না আমার রসুল বলতেছেন অভিঘিম নিয়ম তরুণ আব্দালরা জমিনের মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে বৃষ্টি নাজিল হয় শত্রুদের পক্ষ থেকে আমাদের নাজার দায় জোরে গঞ্জ মহান আল্লাহ তারা আছে বিদায় আজকে আমরা খাই তার আছে বিদায় জমিনকে আল্লাহ ধ্বংস করে দেন নাই যেই দিন সমস্ত আব্দাল এই জমিন থেকে মারা যাবে চল্লিশ জন আব্দালের একজনকে পাওয়া যাবে না ওই দিন আল্লাহ পাকে জমিন ধ্বংস করে কে আমদ বানাইবেন কঞ্চ মহান আল্লাহ জমিনের মধ্যে যতদিন আছে ততদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে কেয়ামত হবে না এরা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ধরনের অলি জোরেগঞ্জ মহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা গভীর মনোযোগ দেন আল্লাহর বন্ধু হওয়ার জন্য বেশি কিছু করার দরকার নাই আমাদেরকে না জাত দেওয়ার জন্য আমাদের বালা মসিবত থেকে না জাত দেওয়ার জন্য আল্লাহ বাগ বিভিন্ন জায়গায় পাহাড় পর্বতের মতো আল্লাহর বান্দাদের ফিট করে দিলেন 
পাহাড়ের মতো জায়গায় জায়গায় আল্লাহ রলিরা অবস্থান করে আছেন এই আল্লাহ রলিরা জায়গায় জায়গায় অবস্থান করি আল্লাহর কাছে চব্বিশটা ঘন্টা দোয়া করে আল্লাহ তুমি তোমার বান্দাদের ধ্বংস করে দিও না ক্ষুদা দিয়া মাইরো না পানির অভাবে মাইরো না এই আল্লাহর অলিদের কারণে আজকে এই জমিনটার মধ্যে আমার আর আপনার মতো নাফরমান গুলা এত গুনা করার পরে ও বেঁচে আছি এত গুনা করার পরে ও নামাজ পড়ি না রোজা রাখি না হস করি না জাকাত দেই না কেবলমাত্র এই মহান বুজুর্গ আল্লাহ তার অলিদের দুয়ার মাধ্যমে জোরগঞ্জ ইমাম সাহাবি রহমাতুল্লাহ পরের বিষ্টার মধ্যে আব্দালদের আরেকটি কথা এনেছেন मध्यप्राच्यर सऊदी आरब इरा दुबई कतार कूएत এদের আলেমদের মধ্যে বিশাল একটা পার্থক্য আমি লক্ষ্য করে দেখেছি শাম দেশের আলেমদের মধ্যে নবী প্রেম ভরা আর এই দেশগুলা মধ্যপ্রাচ্যের আলেমদের মধ্যে অনেকটাই নবীর প্রেম নাই এই জিনিসটা দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহ কেন তার আব্দাল প্রিয় মান্দাদেরকে শাম দেশের মধ্যে পাঠাইলেন আর শাম দেশটা নবীদের দেশ হাজার হাজার নবীদের জন্ম সে শাম দেশের মধ্যে আল্লাহ ঘটাইছেন কঞ্চ বাহান আল্লাহ আমার ভাইরা গভীর মনোযোগ দেন এরপর এখানে বলা হয়ালদের মাধ্যমে আব্দালদের কারণে আল্লাহ আমাদের বৃষ্টি নাজিল করতেছেন আব্দালদের কারণে আল্লাহ পাক শত্রুদের হাত থেকে আমাদের নাজাদ দিতেছেন আব্দালদের কারণে আজকে আমাদের জন্য বৃষ্টি নাজিল করিয়া আমাদের জমিগুলারে উর্বর বানায় जिज्ञास मकामे पोस्ते हम कई गुण दरकार कई दरकार ইমাম সাহাবি রহমতুল্লাহ আলাই এখানে তিনি আল্লাহ আল্লাহ সূত্র হাদিস বর্ণনা করতেছে তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকবে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আবদাল বানায় দিবে কি বানায় দিবে তিনটি গুণ যাদের মধ্যে থাকবে ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ আবদাল বানায় দিবে এক নম্বর গুণ আর রদ আর রদ বিল কদা এক নাম্বার মুসিবত আসলে কোন হাজত দেখা দিলে কোন বিপদ দেখা দিলে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে সোমান আল্লাহ খন মুসিবতে হায় উদাস করবে না আব্দালদের এক নাম্বার গুণ মুসিবত আসলে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায় আল্লাহ গো তুমি আমার বানাইলা তুমি আমার খাওয়াইলা তুমি আমার চলাইলা আমার হায়াত তুমি দিলা সুখ শান্তির মালিক তুমি ইজ্জত বেজ্জতের মালিক তুমি অভাব অনাটন দান করার মালিক তুমি ক্ষমতাবান বানাইবার মালিক তুমি আল্লাহ গো তুমি আমার আজকে মুসিবতের মধ্যে ফেলাইলা তোমার এই মুসিবত পাইয়া আমি সন্তুষ্ট থাকলাম धर्शील ধৈর্যশীলদের সাথে আল্লাহ 
ভালো কাজ থেকে বঞ্চিত করে নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করে তিনি নৈরাসন না ওই ব্যক্তির গুণ থাকবে তিনি ব্যথিত হবেন না আল্লাহর ফাইসালার উপরে সন্তুষ্ট থাকবেন ধৈর্য ধারণ করবেন তিন নাম্বার আল গাজা বলিল্লাহ একান্ত কারার উপরে যদি রাগ করে কারোর উপরে যদি গোস্সা হয়ে যায় এই গোস্সাটাই হবে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এখন তো আমরা একজন আরেকজনের প্রতি গোস্সা হই নিজের রাগের কারণে তোরে দেখতে পারি না তুই খারাপ তুই ভালো না নিজের স্বার্থের কারণে কিন্তু আদালতের গুণ থাকবে এরা কারোর প্রতি যদি গোস্সা হয় সেটাও হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জোরে কন সবাহাল সম্মানিত হাজিরিন আন মারুফুল কারখি রহমাতুল্লাহ আলাই মারুফুল কারখি থেকে একটা কথা বর্ণিত আছে তিনি বলেন মান কলা আল্লাহুম মারহাম উম্মত মুহাম্মাদিন ফি কুল্লি ইয়াউমিন কাতাবাহুল্লাহু মিনাল আবদাল যেই ব্যক্তি প্রত্যেকদিন এই দোয়া করবে আল্লাহুম মারহাম উম্মত মুহাম্মাদ আল্লাহ গো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের উপর রহম করো দয়া করো এই কথাটা যদি প্রত্যেকদিন করে আল্লাহ বান্দা দোয়া করে আল্লাহ তার মৃত্যুর আগে আবদালদের তালিকা मोहम्मद যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন আল্লাহ মাসলিহলি উম্মাদ মোহাম্মদ ও আল্লাহ উম্মাদ মোহাম্মদকে তুমি সংশোধন করো প্রত্যেক দিন যে ব্যক্তি দশবার এই দোয়া করবে রে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই ব্যক্তিকে আবদালদের তালিকাবদ্ধ বানায় দিবেন জোরে গঞ্জ মহান আল্লাহ তাহলে আবদালদের একটা গুণ আর রাদা বিল কদা मानुषा এরা মানুষদেরকে কি দেয় না অভিশাপ দেয় না তাহলে আমি বলেছিলাম এদের অনেকগুলো স্তর আছে নুকাবা নুজাবা বুদালা আখিয়ার অমোদ গাউস এরা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সেনাবাহিনী এদেরকে আল্লাহ পাক এক একজনকে এক এক দায়িত্ব দিয়া পাহাড়ের মতো জায়গায় জায়গায় ফিলারের মতো দাঁড় করাইয়া দিলেন কোন মুসিবত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসলেই তারা ঠেক দেয় কোন সোহার আল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাক ওই মুসিবত ছড়ায় না নে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে দোয়া করতেই থাকে আল্লাহ এই মুসিবত তুমি তোমার বান্দাদের দিও না জোরে কন সুবাহান আল্লাহ এই স্তর যে কেউ মানুষ যে কেউ হতে পারে না এই স্তরে যে কোনো মানুষ পৌঁছতে পারে না এই স্তরে পৌঁছার জন্য অনেক আমলের দরকার আছে এখানে আল্লামা ইবন আবিদ দুনিয়া তার মৌসুয়াতের মধ্যে তিনি উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলতেছেন আমি যতগুলো ফরজ বিদান নাজিল করলাম নামাজ নাজিল বানাই নামাজ নাজিল করলাম রোজা তাদের দান করলাম হজ দান করলাম জাকাত দিলাম যতগুলো ফরজ বিদান আমি আমার বান্দার প্রতি দিলাম ওই ফরজ বিদান গুলা আমার কোনো বান্দা যদি আদায় করে আদায় করার পরে যদি নফল ইবাদত করে আল্লাহ জিকির করে আল্লাহকে ডাকে দান সৎকা করে সত্য কথা বলে আউ্বাবি নেশা করে তাহার যতের নামাজ আদায় করে এই নফল ইবাদত গুলা করতে 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 এক সময় বান্দা এমন একটা স্তরে চলে যায় আমি আল্লাহ আমার ওই বান্দার ভালোবেসে ফেলি সোহান আল্লাহ 
যখন এই নফল ইবাদত গুলা করতে করতে ওই মাকামে চলে যায় কতটুকু ভালোবাসি আমি আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলে ফাইজা আহবাবতুহু কুনতু সামআন ওয়া বাসারান ওয়া ইয়াদান ওয়া মুআইয়াদা আমি আল্লাহ যখন আমার ওই বান্দারে ভালোবাসি আমি বান্দার ওই বান্দার শোক হয়ে যায় সুবহানাল্লাহ কোন যেই শোক দ্বারা বান্দা দেখে আমি আল্লাহ ওই বান্দার জবান হয়ে যায় যেই জবান দিয়ে বান্দা কথা বলে আমি আল্লাহ ওই বান্দার হাত হয়ে যায় যে হাত দ্বারা বান্দা কোনো কিছু ধরে এই জন্য আল্লাহর অলিনার নজর দিতে দেরি হয় ওই নজরের সাথে সাথে মানুষ পরিবর্তন হয়ে যায় সোহাল আল্লাহ আল্লাহর অলিনা আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ এই বিপদ তুমি দিও না আল্লাহ সাথে সাথে কবুল করে নেয় আল্লাহ বান্দা যখন হাত দিয়ে কোনো কিছু ধরে কোনো জিনিসগুলো ধরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে তার হাতের মধ্যে আমি এত ক্ষমতা দিয়ে দিলাম বান্দা আমার কাছে চাইতে দেরি হয় ওই জিনিসটা পরিবর্তন কইরা দিতে আমি আল্লাহ দেরি হয় না জোরে কোন সুবাহান আল্লাহ এরপরে অনেকগুলো হাদিস ইবনে আবিদ দুনিয়া উল্লেখ করলেন তাদেরকে চিনা একটা উপায় বলেছেন যেটা আল্লামা ইমাম ইবনুল মোবার তার কিতাব জুহুরের দুইশো সতেরো নম্বর হাদিসে বলতেছেন আল্লাহ নবী বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ মান আউলিয়া আল্লাহ আল্লাহর বন্ধু কারা এ আব্দাল কারা উজাবা কারা নুজাবা কারা নুকাবা কারা আখিয়ার কারা যাদের চেহারার দিকে তাকাইলে পরে আল্লাহর সরল হয়ে যায় যাদের চেহারার দিকে তাকাইলে আল্লাহর জিকির জারি হয়ে যায় যাদের কলবের দিকে যাদের চেহারার দিকে তাকাইলে অন্তরের মধ্যে অটোমেটিকলি আল্লাহর ভয় তৈরি হয়ে যায় মনে রাখবা এরাই হলো আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে সেনাবাহিনী জুয়ান আল্লাহ আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এরাই আমি আল্লাহর বন্ধু এরাই আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে আবদাল এরাই নুজাবা এরাই নুকাবা আর একটা হাদিস আনছে আলা উখবির কুম বিহিয়ারি কুম নবীজি আলাই সালাম বলেন এই হাদিসটা মুস্তাদ আহমাদের মধ্যে হাদিস নাম্বার ছাব্বিশ সাতাইশ হাজার ছয়শো চল্লিশ মুস্তাদ আহমাদ আল্লামা ইমাম তবারানি তার মাহজামুল কবির তবারানির মধ্যে হাদিস নাম্বার ছয়শত তেইশ আর একটা হাদিস আনে আল্লাহ নবী বলে তোমাদের মধ্য থেকে খিয়া জমিনটার মধ্যে খালি বিচরণ করবে সোহান আল্লাহ কর এই জন্য পাগলের সুরতে আল্লাহর বন্ধুরা ঘুরে বেড়ায় আমরা তাদেরকে চিনতে পারি না পাগলের সুরতে ঘুরে বেড়ায় গরিবি হালতে ঘুরে বেড়ায় তোমাদের মধ্যে থেকে যারা খিয়ার শ্রেষ্ঠ বান্দা এদের পরিচয় সম্পর্কে তোমরা জানতে চাও কলু বালা রসুল আল্লাহ নবী তারা কারা নবী বলেন আল্লাহ যাদেরকে দেখলে পরে আল্লাহর জিকির কল্পে জারি হয়ে যায় তারাই হল জমিনের মধ্যে খিয়ার জোরে কন সোহান আল্লাহ সম্মানিত হাজির সর্বশেষ আমি কয়েকটি কথা বলে আবদালদের কিছু কথা বলে আমি শেষ করে দিচ্ছি ইবনে আবিদ দুনিয়া তার মাউসু আতের মধ্যে আল্লাহর জমিনে যারা আবদাল হবে এদের কিছু গুণ উল্লেখ করছেন এই মাউসু আতের মধ্যে সিফাতুল আবদাল এখানে বলা হয় লম্বা জাহাবাতিন নবুয়া ওকানু আউতাদ আল আরদি আখলাফ আল্লাহ বাকান আহমার বাইন আর জুলাম বিন উম্মতি মোহাম্মদ আল্লাহর নবুয়ত নবীদের দরজা যখন বন্ধ হয়ে গেছে আল্লাহ পাক একদল মানুষ জমিনের মধ্যে পাঠাইয়া দিছে যাদেরকে আবদাল বলা হয় এদের সংখ্যা চল্লিশ জন সোমান আল্লাহ কন এদেরকে মোহাম্মদ সাল্লা উম্মতদের মধ্যে থেকে বাছাই করা হয়েছে একজন আবদাল যখন মারা যায় আল্লাহ তার স্থলা বিষিক্ত সাথে সাথে আরেকজন পাঠাইয়া দেয় অর্থাৎ চল্লিশ জনের কম আবদাল এই জমিনের মধ্যে নাই এরপরে বলতেছে অহম আউতাদ আল আরদি অহম আউতাদ আল আরদি এরা কারা 
এরা হইল জমিনের বুকে পেরেক স্বরূপ এই যে লেকচার টেবিলটা বানানো হইল একটা টেবিলের উপর আরেকটা টেবিল উপর লোহা দিয়া বাড়ি দিয়া জোর করে দিয়েছে ঠিক কিনা এখন আর টেবিল গুলা ছুড়ে না আলগা হয়ে যায় না এই আব্দাল রা জমিনের মধ্যে লোহা বা ফিলার যেটাই বলেন আল্লাহ পাক এদেরকে পেরেকের মতো জায়গায় জায়গায় ফিট করে দিলেন যাতে করে জমিনটা ধ্বংস হয়ে না যায় সোমান আল্লাহ কন একজন আব্দাল যখন মারা যায় আরেকজন আব্দাল আল্লাহ পাঠায় দেয় इब्राहिम खलिल्लार कलबर मर्यादा जेमन सोमान अल्लाह कन आल्लाब्राहिम कलबर पावर उनार कलबर মর্যাদা যেমন এই আবদালদের এক এক জন্মের কলবের মর্যাদা ঠিক তেমন এরপরে আমার এখানে ইবনাবি দুনিয়া বলে লামি আফদুলাতি সলা ওলা বিকাশরতি সিয়াম ওলা বিহসনি তাহসু ওলা বিহসনিল জবলা ওলা কিন বিসতকের ওর ই হসনি নিয়া ও সালামাতুল কুলুব বা এরা আমার এখানে বলতেছেন নামাজ দিয়া তারা আবদাল হয় না রোজা দিয়া তারা আবদাল হয় না তারা দান সৎকা দিয়া আবদাল হয় না এরা আবদাল হয়েছে কয়েকটা গুণের মাধ্যমে এ কয়েকটা গুণের কথা এখানে বলা হয়েছে এক নাম্বার আমি আগে বলেছিলাম এরা কাউকে অভিশাপ দিবে না এদের কলবটা হবে কলবে সালিম নিরাপদ কলব এই কলবের মধ্যে কোনো হিংসা নাই বিদ্বেষ নাই এই কলবের মধ্যে কোনো রাগ নাই এই কলবের মধ্যে কোনো লোভ নাই এই কলবের মধ্যে কোনো ধরনের নিন্দা নাই কলবটা হবে পরিষ্কার কলব কখনো কাউকে আঘাত দিবে না কেউ আঘাত দিলে সবুর করবে ধৈর্য ধারণ করবে কাউকে হিংসা করবে না অভিশাপ দিবে না হিংসা বিদ্বেষ করবে না তারা অসন্তুষ্ট হবে না আল্লাহ পাক বঞ্চিত করলে তারা ধৈর্য ধারণ করবে এই সমস্ত গুণগুলার কারণেই আল্লাহ তাদেরকে আবদাল বানায় দিবে নামাজ বেশি বললে আবদাল হবে এমন কোনো কথা বলা হয় নাই রোজা বেশি রাখলে আবদাল হবে এমন কোনো কথা বলে নাই আবদালদের নামাজ রোজা হজ জাকাত এগুলো হচ্ছে একেবারে 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 মানে সবচাইতে ছোট গুণ এগুলাতে যে কেউ করে হস্ত যে কেউ করে ঠিক কিনা নামাজ তো বেকেই পড়ে কিন্তু এদের মধ্যে এমন কিছু গুণ আছে এখানে কে বুকে হাত দিয়া বলতে পারবেন অভিশাপ দেন না আপনার সাথে কে অসন্তুষ্ট হইলে রাগ করলে আপনি তাকে অভিশাপ দেন না একজন আছেন নাই কেউ না কেউ আল্লাহর কাছে বদোয়া দিয়া লান তাহলে এটা সহজ না কঠিন কাউকে অভিশাপ না দেওয়া এটা সহজ না কঠিন কিন্তু হস করা সহজ না কঠিন আর আমি তিন লাখ টিয়া থাকলে তো আপনি হস করতে পারবেন আর কার এনে আসা নাই যে হস করার আচ্ছা দুই নাম্বার গুণ সাফোজ আল্লাহ পাক আপনারে বারবার বঞ্চিত করতেছে একটা বিষয় থেকে কয়জন আছেন ধৈর্য ধারণ করবেন আর কয়জন আছেন আল্লাহরে গালি দিবেন আল্লাহ এখানে আনেনি চোখে দেখে আর কাউরে দেখে না আসে না নাই এরা সহজ না কঠিন অনেক কঠিন অনেক কঠিন এমন কিছু গুণ থাকতে হবে যে গুণের মাধ্যমে আবদাল বা বুদালা এই আবদাল উদাবা নুকাবা নুজাবা আখিয়া গাউস এই সমস্ত বড় বড় স্তর পাওয়া যাবে তাল্লা পাক দেখেন কি সুন্দর নামাজ ফললে আবদাল হবে না রোজা রাখলে আবদাল হবে না জাকাত দিলে আবদাল হবে না আবদাল হবে কি কলবটার মধ্যে নিন্দা থাকবে না অভিশাপ থাকবে না হিংসা থাকবে না বিদ্বেষ থাকবে না কোন ধরনের আপনার খারাপই কলবের মধ্যে থাকবে না কলবে সালামাতুল কলব এটাকে বলা হয় সালামাতুল কলব দুই নাম্বার হচ্ছে আপনার সালামাতুল কলব এক নাম্বার আর একটা হাদিস এখানে উল্লেখ করা হয়েছে আমি আপনাদের শোনাচ্ছি রাগ কমছে এটাকে বলা হয় দয়া 
দুই নাম্বার সালামাতুস সুদুর অন্তর পরিষ্কার তিন নাম্বার নাসরুল্লিল মুসলিমিন মুসলমানদের ভালো উপদেশ এরকম আরো কথাগুলো বলছে ওহুম লায়াল আনুন তারা কখনো কি করবে না তারা কোশ্চিন কালেও অভিশাপ দেবে না ওলা ইয়া সুদুল তারা হিংসা করবে না এই গুণগুলা যাদের মধ্যে থাকবে আল্লাহ পাক তাদেরকে আবদাল বানাইয়া দিবে সম্মানিত হাদিন আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আল্লাহ পাক যেন এই কয়েকটা সেক্টরের একটা সেক্টরে আল্লাহ পাক আমাদের কবুল করে সকলে বলি আমিন আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবুল করুক আমিন ওসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ